。你好，你想怎么弄？我想洗一洗，然后吹一下。好的，没问题。您稍等一下。弯弯，从今天起，你就是一个人了。你没有退路，必须往前走。你好，你们这最贵的套餐是什么？最贵的套餐是烫发加上护理，一共是两千八百六。你要做这个吗？行，我就做这个，不管价格，我只要效果好。好的，没问题。您稍等一下。您觉得这样可以吗？非常好，买单。好的。酒挺好的，你试试。于总，这酒真好喝。啊，这个卡我还是还给您吧。我下午去做了个头发，这就花两千多，实在是太贵了。这是我送给你的，我没打算让你还给我。可是，这个真的太贵重了。花的心里不安。如果你打算上位，做真正的职业白领，你就要改变自己，忘记过去。上位。嗯，我们公司现在策划部经理的位置是空着的，我打算推荐你。推荐我？可是最近几个营销案子出力最多的是吉哲，论实力，这个位子也应该是他的，而且。他对我也很关照，弯弯，你知道吗？在职场上，你不能因为任何人而委屈了自己。你知道，一个经理一个月三万多块，再加上年终奖金，你的人生就不一样了。就算哪一天你离开迪欧，你的身价也今非昔比。这是你人生最重要的一个机会，就跟重新投胎了一样。我。我真的从来都没有想过，我真的可以吗？可是我这样做会不会伤害到吉哲呢？我们每个人都是在缝隙中求生存的，在职场上，你占了一个位置，必然会有人失去这个位置，没有伤害任何人之说，靠的都是实力。可是凭本事，那更应该是吉哲了。你相信我，我说你可以做到这个位置，你就可以。文文，林总，谢谢你。不客气，谢什么呀？林总，我不知道自己哪里做错了，大家都讨厌我，孤立我，这个时候，也只有你还愿意理我了。你不要管别人怎么想、怎么看的，做好自己就好了。林总
。我觉得于总对我真的只是关心。我不知道大家为什么都想的那么复杂。瑞瑞姐说，于总使的是离间计。Kathy 他们说，我是为了跟小吉争策划部经理的位置。我现在真的特别特别茫然<咳>。我觉得啊，既然你现在想不明白，就不要去想它，时间会证明一切，这就是我的准则。哎，你看，你就像许诺，许诺刚来的时候不是也一样，被别人认为是一个花瓶，是一个祸害。可是这么长时间以来，他一次一次的用事实证明了他自己，证明了是别人看走眼。总，你说的对。哦，还有一件事情，于总说下午让我陪他去时尚沙龙，你说我去吗？去，干嘛不去啊？去长长见识，对你没有坏处。嗯。公司最近怎么样了？哎呀，现在我倒有点看不明白了。哦，这表面上一团和气。这总总感觉不太像，是不是上次我和雪诺谈了之后起了作用？哎呀，也许吧。至少，他们现在挺平衡的，感觉火气也没那么大了，表面很平静。表面越平静啊，我就越觉得有问题。我担心这个许诺会搞出什么问题来。你要多看着点。嗯，好的。哎，对了，这两天就是您的生日了，要不要隆重操办一下？都什么岁数了，还过什么生日啊？何况到了我们这个年纪，每过一次生日就提醒自己离死亡更近。净瞎说，生老病死是人生的自然规律，只要你每天的开心快乐。就没有虚度光阴。你现在才说这个，会不会太晚了？我们都已经虚度三十年了。哎呀，你你你千万别这么想。哎呀，你看，我们都老了，没有时间再去后悔了。生日那天，你就过来陪家里几个吃个饭就好。妈，回来了。哎哎，罗叔，沈总回来了啊！啊，我陪董事长聊天呢，我也要走了啊！不，您都来了，留下来吃个饭吧。留下来吧，这周都留你吃饭了。哎、啊，不，我还有很多事情要处理，我先走了。妈，对不起，我不知道楼叔也在，我是不是打扰到你们了？如果您喜欢的话，我可以常让楼叔过来陪陪你。你大概不记得了吧？你小的时候。只要楼叔来，你就大哭大叫，死不让他进家门。现在居然说出这种话来，妈妈是不是要多谢你啊？那个时候我还小，不懂事。现在你就懂事了。看看那个背影，看清楚一点。那是一个为你、为你妈妈付出了大半辈子的人。我们已经辜负人家了。我希望你不要再辜负曼妮。